السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ یو ہیئر از اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر اچھا ہم پیراڈائز لاسٹ بک نائن کو ڈسکس کر رہے ہیں اور تھری فورٹی لائنس تک کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں اور آج ہم تھری فورٹی سے تھری سیونٹی فائیو لائنس تک کو ایکسپلین کر پائیں گے اچھا سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا چلوں کہ یہاں پہ نا ایڈم اور ایو کی آپس میں کانورسیشن چل رہی ہے ایو یہ چاہتی ہیں کہ انہیں الگ جانے کی اجازت دی جائے وہ اپنا سیپریٹلی کام کریں گارڈن کی ریکھ دیکھ کے لیے دیکھ بھال کے لیے دیکھ ریکھ کے لیے اور ایڈم الگ سے کام کریں اور اس کے بارے میں ایڈم انہیں آرگیومنٹس دے رہے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سیٹن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہم پر اس طرح سے حملہ ور ہو سکتا ہے اور ایو کو یہ بات بہت کھٹک رہی ہے کہ انہیں کمزور سمجھا جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو فیمنزم کا جو رول ہے نا فیمنسٹک دکھائی دیتی ہیں ایو اور دوسری طرف ہمیں اگر ایڈم کو دیکھیں تو وہ پلیٹونک اور لاجیکل بالکل دکھائی دے رہے ہیں کہ ہر چیز کی لاجک بیان کر رہے ہیں اور منطقی طور پر ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں اور یہی وہی کانورسیشن چلتی چلتی اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان لائنز میں وہ جو کانورسیشن ہے وہ اینڈ ہوگی یعنی کہ یہ جو پچھلے دو پریویس ویڈیو لیکچر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں کانورسیشن ہو رہی ہے آج اس گفتگو کا اختتام ہو جائے گا ان لائنز میں ٹو ہوم دس ایڈم فرونٹلی ریپلائڈ اب بیک اینڈ پہ ایو نے پچھلی لائنز میں یہ کہا تھا کہ یہ پھر کیسی جنت ہے جس میں ہمیں اتنے زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور اتنا ڈر ہے ٹو ہوم ان سب کے جواب میں دس ایڈم فرونٹلی ریپلائڈ ایڈم بڑے جوش و خروش اور جو ہے نا ہیٹڈ آرگیومنٹ میں جواب دیتے ہیں او مومین او عورت بیسٹ اب ان کی ٹون آپ چینج ہوتے دیکھ رہے ہیں ایڈم کی ٹون اگر آپ لنگوسٹک لی آپ اس میں اسٹائلسٹک انالیسس لگاتے ہیں تو اب ان کی ٹون کو ٹوٹلی چینج ہوتے دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ بات کس طرح سے کر رہے تھے او ڈاٹر آف ہیون اینڈ بلا بلا لیکن ناؤ ہی از ٹاکنگ بالکل سرفیس لیول پہ لے او وومین او عورت بیسٹ آر آل تھنگس ایز دا ول آف گاڈ اچھا اب گاڈ نے انہوں نے ایو نے یہ اعتراض کیا ہے کہ خدا نے یہ جنت بنائی ہے اور جنت کا معنی ہے ہر قسم کے غم سے پاک تو پھر یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں ہمیں غموں کا ہی ڈر لگا ہوا ہے تو اس کے جواب میں ایڈم جواب دیتے ہیں کہ او اے عورت بیسٹ آر آل تھنگس ایز دا ول آف گاڈ اور ڈین دم اس کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے اور خدا کی منشا سے بنی ہے وہ بیسٹ ہے وہ بہترین ہے ہیز کریٹنگ ہے نتھنگ ام پرفیکٹ اس کا بنانے والا ہاتھ کبھی بھی کوئی ناقص چیز نہیں بنا سکتا اور ڈیفیشنٹ لیفٹ اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑ سکتا ایک تو ہے نا کہ چیز ہی ناقص ہے یا ایک چیز اچھی ہے لیکن اس میں کسی قسم کی خامی یا کمی ہو تو ایسا بھی ہم نہیں سوچ سکتے ایسا بھی نہیں ہو سکتا آف آل دیٹ ہی کریٹڈ جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا ہے مچ لیس مین انسان سے کم تر ہے یعنی انسان اس میں سے عظیم تر ہے جس میں کہ جس میں عظمتوں کی بلندی تک انسان ہے باقی چیزیں پھر اس سے نیچے ہیں اور اینی تھنگ اور سے مراد ہے یہاں پر اینی تھنگ اور اینی تھنگ دیٹ مائڈ ہیز ہیپی اسٹیٹ سیکیور اور اس نے یہ جو جنت بنائی ہے اور یہ جو خوشی کا مقام اور حالت بنائی ہے یہ سیکیور ہے اس میں کسی قسم کی خطرے کی گنجائش نہیں ہے سیکیور فرام آؤٹ ورڈ فورس یہ کسی بھی بیرونی پریشر کسی بھی بیرونی حملے سے سیکیور ہے محفوظ ہے یعنی کہ خدا نے اس میں کسی قسم کا ایب نہیں چھوڑا کہ کوئی بیرونی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکے یا اس جنت کی زندگی کو نقصان پہنچا سکے ود ان ہم سیلف دا ڈینجر لائز یہ انسان کے اپنے اندر خطرہ ہے انسان کے اپنے اندر خطرہ کیا ہے اس کا نفس اس کی فری ول اس کی گناہ کرنے کی جو ایک خواہش ہے وہ اس کی یہاں پر مراد ہے کہ اس کے اندر خطرہ ہے یٹ لائز ود ان ہز پاور اور یہ خطرہ کہاں پر موجود ہے کہاں پر اس کی ایگزٹنس ہے یہ اس کی طاقت میں ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی فری ول یہ فری ول اس کی طاقت بھی ہے اور یہی فری ول اس کی کمزوری بھی ہے اس فری ول سے وہ بہت زیادہ خدا کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور اسی فری ول کو نگیٹولی اور بالکل اوپنلی یوز کرتے ہوئے بغیر کسی ریسٹرکشن کے وہ خدا کے جو ہے وہ دور بھی خدا سے ہو سکتا ہے اگینسٹ ہیز ول ہی کین ریسیو نو ہارم اپنی مرضی کے خلاف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اگر انسان اپنی فری ول کو نہ جانے دے سیٹن کے آگے سرنڈر نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اب اسی کو اگر ہم ایکسپلینیشن میں لے کے آئیں آج کے عام انسان پر بھی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کرائم کر کے یا کوئی بھی غلط کام یا گناہ کر کے کہ مجھے شیطان نے بہکایا کیونکہ اس کی 
اپنی مرضی کے خلاف اسے شیطان نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تھا اسے برگلا ہی نہیں سکتا تھا تو ایڈم تو ایو تو بہت زیادہ ہی گریٹ ہے اور ایڈم بہت زیادہ گریٹ ہے تو وہ یہی بات کریں کہ ہماری ول کے خلاف تو ہمیں نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا یعنی کہ خدا کی تخلیق میں تو کوئی کمی نہیں ہے یہ انسان کے اپنے اندر ایک چیز ہے بٹ گاڈ لیفٹ فری دا ول فار وٹ ابیز ریزن از فری اینڈ ریزن ہی میڈ رائٹ اب کہتا ہے خدا نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے فار وٹ ابیز ریزن اور ہمیں منطق کی جو ہے وہ فرما برداری کا درس دیا ہے کہ جو صحیح ہے وہ مانو جو غلط ہے وہ چھوڑ دو اینڈ ریزن ہی میڈ رائٹ اور منطق کو اس نے ہمیشہ صحیح بنایا ہے یعنی خدا نے ہمیں فری ول دی ہے اختیار دیا ہے آزادانہ اختیار دیا ہے لیکن ہمیں ساتھ منطق بھی دی ہے لاجک بھی دی ہے صحیح غلط کی سمجھ بھی دی ہے اور صحیح کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کوئی غلطی کی طرف گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہم جائیں بٹ بڈ ہر ویل بی ویئر اینڈ اسٹل ایریکٹ لیسٹ بائی سم فیئر اپیئرنگ گڈ سرپرائز لیکن ہمیں سیٹن نقصان پہنچا سکتا ہے کسی ایسی چیز سے ہمارے ارادے کو پست کر سکتا ہے ہماری فری ول کو ہمارے اگینسٹ یوز کر سکتا ہے جو دکھنے میں بڑی اچھی ہو لیکن حقیقت میں غلط ہو اور ہماری فری ول کو مس یوز کرنے کے لیے استعمال ہو یعنی سیٹن کوئی بھی روپ دھار کر ہمارے سامنے آ سکتا ہے ہمیں ورگلا سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا آرگیومنٹ دے سکتا ہے کہ ہم اپنی فری ول کو نہ چاہتے ہوئے مس یوز کر لیں یعنی کہ ہماری نیت میں فقدان نہیں ہوگا ہماری نیت میں فطور نہیں ہوگا لیکن سیٹن جو ہے وہ بہت کننگ فیچرس کا مالک ہے وہ بہت مکار و ایار ہے وہ کچھ بھی کر کے ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کر دے گا جو اپیئرنگ گڈ دکھنے میں اچھی ہوگی دکھنے میں نیک ہوگی بھلی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ ہمیں مس ان فارم دا ول اور ہماری جو اختیار ہے اس کو نیگیٹولی منفی طور پر استعمال کروا لے گا ٹو ڈو وٹ گاڈ ایکسپریسلی ہیڈ فار بڈ اور کچھ ایسا کروا دے گا جسے خدا نے ہمیں جو ہے ہم پر ممنوع قرار دیا ہے ہم میں اس سے منع کیا ہے ناٹ دین مسٹرس بٹ ٹینڈر لو ان جوائز دیٹ آئی شوڈ مائنڈ یو آفٹن اینڈ مائنڈ دو می اب یہاں پر جو ہے ایک جس طرح ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں یہ وہی لائنز ہیں ناٹ دین مسٹرس یہ بات نہیں ہے ایو کہ میں آپ پہ یقین نہیں کرتا بٹ ٹینڈر لو ان جوائنس لیکن یہ میری محبت ہے کہ میں آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں یہ میری آپ کے لیے فکر ہے کہ میں آپ کو یاد کرواتا رہتا ہوں اینڈ مائنڈ دو می اور آپ بھی مجھے یاد کرواتی رہا کریں فرم وی سبسٹ ہم جو ہے بالکل مضبوطی سے کھڑے رہیں یٹ پاسبل ٹو سورو سنس ریزن ناٹ پاسبلی مے میٹ جب تک کہ ہم جدا نہیں ہوتے یٹ پاسبل ٹو سورو جب تک امکان ہے کہ ہم جدا نہیں ہوتے ہم زیادہ طاقت میں ہیں ہم زیادہ مضبوط ہیں سنس ریزن ناٹ امپاسبلی مے میٹ چنانچہ جو منطق ہے ناٹ امپاسبلی مے میٹ سم اسپیشیس آبجیکٹ بائی دا فور سبونڈ اب اس لائن میں کہہ رہا ہے کہ اپنی ریزن پہ لاجک پہ اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک بعض اوقات اس کا سامنا کچھ ایسی چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے جو دکھنے میں بڑی بھلی دکھتی ہیں اینڈ فال ان ٹو ڈسپشن ان اویئر اور انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں ناٹ کیپ ان سوئچسٹ واچ اور انسان جو ہے اپنی واچ فل آئی بند کر بیٹھتا ہے اپنی جو ایک جو ہے نا بصیرت کھو بیٹھتا ہے ایز شی وانٹ اور جس سے اس کو جو ہے مطلع کیا گیا خدا کی طرف سے ایو کو اور جس سے اس کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے وارن کیا گیا یعنی کہ انسان کیا ہے انسان سمجھدار ہے انسان لاجک پہ بلیو کرتا ہے انسان کو ریزن دی گئی ہے فری ول دی گئی ہے لیکن بعض اوقات وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ بظاہر سامنے اچھی دکھنے والی چیز اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور سیٹن ایسی ہی کننگ فیچرس کا مالک ہے اور ایسے ہی کننگ ایکٹیویٹیز کو مکار و یاری کے کچھ سرگرمیاں وہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے دھوکے میں رہتا ہے سم اسپیشیس آبجیکٹ کوئی ایسی چیز جو دکھنے میں بلی ہو بائی دا فو دشمن ہمیں دکھائے اور ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دے سیک ناٹ ٹیمپٹیشن دین وچ ٹو اوائڈ ور بیٹر اس لیے نا اس ور غلانے سے اس کو اتنا چیلنجنگ نہیں لینا چاہیے کہ میں اس سے برداشت کر لوں گا سیک ناٹ ٹیمپٹیشن خود کو برگلائے جانے کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے اس چیز کا متلاشی نہیں رہنا چاہیے کہ سیٹن ہمیں بٹکا دے وچ ٹو اوائڈ اس سے بچنا ہی چاہیے ایڈم ایک بہت لاجیکل آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نیک ہیں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہم نے کیا لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے وچ ٹو اوائڈ ور بیٹر انہیں ان سے نظر انداز کر دینا ان سے بچنا ہی بہتر ہے اصلاح ہے اینڈ فلا ہے ہماری اینڈ موسٹ لائکلی اف فرام می اچھا اب یہ آگے لائنس تھوڑی سی جو ہے نا کمپلیننگ اور تھوڑی سی ہیٹیڈ آرگیومنٹ آ رہا ہے ایڈم کہتے ہیں موسٹ لائکلی اٹ فرام می دو 
स्वर नॉट ट्राई विल कम अन शॉर्ट और अगर तुम उससे अलग होनी अलग होना चाहती हो ट्राई विल कम अन शॉर्ट और जो हमारी आजमाइश है वो बिन बुलाए आएगी वुडन दो अप्रूव योर कॉन्स्टेंसी अप्रूव फर्स्ट योर ओबीडियंस अगर तुम अपनी जो है ना कॉन्स्टेंसी और अपनी जो है साबित कदमी का सबूत पेश करना चाहती हो तो पहले तुम फरमा बरदारी तो सीख लो पहले तुम फरमा अगर तुम इतना ज्यादा चाह तुम्हें अपने पे यकीन है और तुम चाहती हो कि मुझे आजमाया जाए और मैं अपनी आजमाइश में कामयाब रहूं तो पहले तुम फरमा बरदारी तो सीखो फरमा बरदारी किसकी जो एक औरत अपने मर्द की करती है ये उसकी तरफ इशारा है कि पहले तुम फरमा बरदार तो बन जाओ दी अदर हु कैन नो नॉट सींग दी यू अटेम्प्टेड हु अटेस्ट कोई भी इंसान टेस्ट हुए बिना इस चीज का सबूत नहीं दे सकता कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत ही नेक है यानी तुम्हें टेस्ट किया जाएगा ये बात तो फॉर श्योर sure है लेकिन पहले अबीडियंस तो लेकर के आओ बट इफ दो थिंग ट्रायल अनसोर्ट में फाइंड अस बोथ सिक्योर हम इकट्ठे होंगे तो हम ज्यादा सिक्योर होंगे देन दस वॉन्ट दो सीनेस्ट गो फॉर यू स्टे नॉट फ्री एबसेंट यू मोर अच्छा लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो भाई जाओ फॉर यू स्टे अगर तुम रुकती हो नॉट योर फ्री विल एबसेंट यू मोर अगर तुम अपनी यानी कि अख्तियार के खिलाफ मेरे जबर पे तुम यहाँ पे रुकती हो तो फिर तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है क्योंकि तुम्हारे रुके होने भी रुका होना भी एबसेंस तुम्हारी गैर मौजूदगी के बराबर ही होगा यानी कि अच्छा अगर तुम जाना चाहती हो वैसे वो ये किस तरह से बात करते हैं जैसे एक बिल्कुल हजबेंड ये कह रहे कि देखो तुम ये करना चाहती हो कर लो लेकिन इसका फायदा कोई नहीं यानी अगर तुम जाना चाहती हो ठीक है चली जाओ मैं तुम्हारी फ्री विल के अगेंस्ट तुम्हें यहाँ पे रख भी लू तुम जहनी तौर पर जिसमानी तौर पर जिसमानी तौर पर यहाँ होगी जहनी तौर पर यहाँ पे नहीं होगी गो इन द नेटिव इन सेंस ठीक है पलिए जाना दे जा रिलाई ऑन वर्ड दो हैस्ट ऑफ वर्च यू समन ऑल और तुमने जो भी नेकियाँ की हैं जो भी खजाना तुम्हारे पास है क्योंकि तुम पाकिजा सिफ्त औरत हो उन सबको इकट्ठा कर लो फॉर गॉड टूवर्ड्स यू हैड डन हिज पार्ट क्योंकि खुदा ने तुम्हारे पे मेहरबानी की इंतहा कर दी है अब तुमने साबित करना है कि तुम कितनी साबित कदम रहती हो ये लाइंस हैं यानी कि ईव अब बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है एडम की किसी भी बात को और वो बिल्कुल यानी कि एक जिस तरह एडम ने इनडायरेक्टली उन्हें डिसबीरियंस का भी कह दिया कि आप पहले बीरियंट तो बन जाएं फिर आप अगली बात करें कि आपको आजमाया जाए और ये लेकिन ईव जो है वो डटी हुई हैं और वो अलग होना चाहती हैं और यही इस कॉन्वर्सेशन का अख्ताम है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो कीप वॉचिंग माई वीडियोज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब लाइक